হ্যালো বন্ধুরা আশা করি ভালো আছেন গত পর্বে আমরা দেখেছিলাম টাইপ টুল টাইপ টুলের ভিতরে কোন টুলসগুলো আছে এবং টাইপ টুলের ভিতরে যে টুলসগুলো আছে এই সবগুলো টুলসের কাজ আমরা গত পর্বে দেখেছিলাম যারা গত টুইটোরিয়ালটি দেখেনি তাদের জন্য ভিডিও ডিসক্রিপশনে আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছি আপনারা সেখান থেকে দেখে নেবেন আজকে আমরা দেখব প্যাচ সিলেকশন টুলস এবং ডিরেক্ট সিলেকশন টুলস তার সাথে দেখব আমরা এই শেপ টুলস আমরা এখান থেকে সিলেকশন টুলস টি দেখার আগে আমরা দেখব এখান থেকে শেপ টুলসটি এখানে আছে শেপ টুলসের ভিতরে আছে রেক্টেঙ্গেল টুলস রাউন্ডের রেক্টেঙ্গেল টুলস ইলিপস টুলস এবং আরও যে টুলসগুলো আছে এগুলো আমরা দেখব দেন এগুলো এডিট করার জন্য আমাদেরকে এই টুলসটি ব্যবহার করতে হয় এই টুলসটি আসলে পেন টুলসের ভিতরে যে টুলস কাজগুলো অপশানগুলো আমরা এখানে দেখতে পেরেছিলাম প্রায় সেম টাইপের এখানে পেন টুলসের ভিতরে যেমন শেপ আছে এই শেপের যে সেটিংসগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন ঠিক সেম একই সেটিংস এখানে দেখতে পাচ্ছেন তো যারা আগে টিউটোরিয়ালটি দেখেছেন তাদের জন্য এই এই টিউটোরিয়ালটি খুবই ইজি হবে যারা আগে টিউটোরিয়ালটি দেখেন নি ভিডিও ডিসক্রিপশনে লিঙ্ক দেওয়া আছে সেখান থেকে দেখে নেবেন তো আমরা এই টুলসের একটি কাজ দেখি দেন আমরা রেক্টেঙ্গেল টুলসটি সিলেক্ট করলাম দেন এটা হচ্ছে শেপ তৈরি করার জন্য এই টুলসটি আপনি যে কোনো অ্যাঙ্গেল থেকে হাইট ওয়াইট আপনার নিজের ইচ্ছা মতো আপনি এখানে শেপ তৈরি করতে পারবেন দেন এখানে আপনি শেপটা চাইলে নাড়াচাড়া করতে পারবেন এবং যে কোনো সময় বড় ছোট করার জন্য আপনি শো ট্রান্সফর্ম কন্ট্রোল এটা থেকে যদি টিক মার্ক দিয়ে রাখেন তাহলে এটা সিলেক্ট করলে এটা অটোমেটিকলি ছোট বড় করার অপশান দেখাবে আপনি চাইলে এখান থেকে ছোট বড় করতে পারবেন আর যদি এটাতে টিক মার্ক দেওয়া না থাকে তাহলে আপনি কন্ট্রোল টি প্রেস করতে পারেন কিবোর্ড থেকে তাহলে আপনি এই অপশানটা পেয়ে যাবেন এবং সেখান থেকে এরকম ছোট বড় করতে পারবেন যে কোনো সময় এটা হচ্ছে এই টুলসের একটা সুবিধা এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন রেক্টেঙ্গেলের এখানে একটা শেপ আইকন চলে আসছে দেন এটাতে যদি আপনি ডাবল ক্লিক করেন তাহলে আপনি যে কোনো সময় এখান থেকে এটার কালারগুলোকে চেঞ্জ করতে পারবেন এবং এর ভিতরে রয়েছে রাউন্ড রেক্টেঙ্গেল টুল এটার এই টুলসের কাছে হচ্ছে আপনি এটা রাউন্ডেডভাবে শেপ তৈরি করতে পারবেন এবং এখানে একটা প্যানেল দেখতে পাচ্ছেন প্রপার্টিস এখান থেকে আপনি এটা ছোট বড় করতে পারবেন রাউন্ডেল আপনি বেশি এবং কম এখান থেকে করতে পারবেন এবং এইখানে যে অপশানগুলো দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এইখানে সেই অপশানগুলো এখানে রয়েছে আপনি যদি চান এটার কালার চেঞ্জ করতে আপনি এখান থেকে এটার কালারগুলো এগুলোকে চেঞ্জ করতে পারেন এবং আপনি যদি চান কালারের ভিতরের ফিল কালারটিকে অফ করে দেবেন সেখানে এখানে ক্লিক করে ফিল কালারটি অফ করে দিতে পারেন এবং স্টোক কালারটি অন করে দিতে পারেন স্টোক কালারটি যেহেতু ওয়ান পিকজেল তাই খুব ছোট দেখতে পারতেছি না এটা এখান থেকে বড় করলে আপনি স্টোক কালারটি দেখতে পারবেন এবং স্টোকের বিভিন্ন ধরনের স্টাইল আছে এখান থেকে স্টাইলগুলোকে আপনি চেঞ্জ করে দেখতে পারেন তাছাড়া আপনি এই টুলসটি সিলেক্ট করার পর আপনি যে কোনো একটি প্লেসের উপর যদি ক্লিক করেন তাহলে আপনি নিজের ইচ্ছা মতো হাইট ওয়েট সিলেক্ট করে আপনি রেক্টেঙ্গেল অথবা রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গেল তৈরি করতে পারেন যেমন ধরেন আমি এখানে দিলাম হান্ড্রেড পিক্সেল আর এখানে দিলাম হান্ড্রেড ফিফটি দেন এখন আমি ওকে প্রেস করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একশো পিক্সেল বা দেড়শো পিক্সেলের একটা শেপ এখানে তৈরি হয়ে গেছে তো এটার স্টোক কালারটি এখানে দেখাচ্ছে ফিল কালারটি দেখাচ্ছে না ফিল কালারটি অন করার জন্য আপনি এখান থেকে ফিল কালারটি অফ ছিল আপনি চাইলে এখান থেকে যে কোনো একটা ফিল কালার দিয়ে দিতে পারেন এবং স্টোক চাইলে এখান থেকে ছোট করে দিতে পারেন ঠিক সেম এইখানে হান্ড্রেড পিক্সেল এবং এখানে হান্ড্রেড ফিফটি পিক্সেল দেখতে পাচ্ছেন ঠিক এইখানে আপনি যে কোনো একটা শেপ সিলেক্ট করে দেন এখান থেকে আপনি এগুলোকে রিসার্চ করতে পারেন যেমন আমি এখানে দিয়ে দিলাম পাঁচশো তাহলে পাঁচশো পিকজল হয়ে গেছে এইখানেও আমি যদি দিয়ে দিই পাঁচশো তাহলে স্কোয়ার সাইজের একটা শেপ তৈরি হয়ে গেছে তো রাউন্ডেড রেক্টেঙ্গেল টু টুলস আমরা দেখেছি তারপরে হচ্ছে ইলিপস টুল এট ইলিপস টুলস যেমন ধরেন পাঁচশো পিকজল পাঁচশো পিকজল আমি এখানে দিলাম দেন ওকে প্রেস করলাম দেন এখানে পাঁচশো পিকজেল এবং পাঁচশো পিকজেলের একটি ক্লিপস শেপ তৈরি হয়ে গেছে এখন এটা আপনি চাইলে ছোট বড় করতে পারেন ঠিক আগের মতো এটা রেশিও অনুযায়ী ছোট বড় করার জন্য আপনি শিফট প্রেস করে ছোট বড় করলে রেশিও অনুযায়ী ছোট এবং বড় হবে 
এবং শিফট অল্টার দুটি প্রেস করে যদি ছোট বড় করেন তাহলে এটা মাসখান থেকে রেশিও অনুযায়ী ছোট বড় হবে ঠিক সেম একই ভাবে আপনি এটার স্টক পরিবর্তন করতে পারেন এইখান থেকে স্টক একটা কালার দিয়ে দিলাম এবং স্টকের সাইজটা বাড়িয়ে দিলাম এখানে স্টকের স্টাইলটা চেঞ্জ করে দিলাম দেখতে পাচ্ছেন স্টকের একটা কালার চলে আসছে এখানে নতুন করে স্টক চলে আসছে তো এই টুলসটি আর পেন টুলসটি সেম একই কাজ করতে পারবেন তাছাড়া এখানে আপনি গ্রেডিয়ান কালার চয়েস করতে পারেন স্টকে অথবা ফিল কালারে এখান থেকে গ্রেডিয়ানগুলো চেঞ্জ করতে পারেন দেন এখানে গ্রেডিয়ানের উপর ক্লিক করে আপনি গ্রেডিয়ান কালার ব্যবহার করতে পারেন শেপের উপরে তো এখন আমরা দেখি এই সিলেকশন টুলস প্যাচ সিলেকশন টুলস প্যাচ সিলেকশন টুলসের কাজ হচ্ছে আপনি এই শেপটাকে যে কোনো একটি প্যাচ সিলেকশন করতে পারবেন আমি এই প্যাচটাকে সিলেকশন করলাম অথবা আমি এই প্যাচটাকে সিলেকশন করলাম সরি এটা ডিরেক্ট সিলেকশন টুলস দিয়ে ডিরেক্ট সিলেকশন টুলস দিয়ে আপনি যে কোনো একটি প্যাচকে সিলেকশন করতে পারবেন এটাকে আমি এতটুকু সিলেক্ট করলাম তাহলে এই এরিয়াটুকু সিলেক্ট হয়ে গেছে এখন চাইলে আমি এই একটা প্যাচকে যে কোনো একটি জায়গায় নাড়াচাড়া করতে পারি এডিট করতে পারি নিচে উপরে নিতে পারি দেন এই টুলসটি সিলেক্ট করার পরে দেন আপনি যদি চান এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টটাকে ডিলেক্ট করে দেবেন তাহলে পেন টুলস সিলেক্ট করে এই অ্যাঙ্কর পয়েন্টের উপর ক্লিক করে আপনি এটাকে ডিলেট করে দিতে পারবেন আবার অ্যাড করতে চাইলে অ্যাড অ্যাঙ্কর পয়েন্টে ক্লিক করে আপনি এখানে অ্যাড করতে পারবেন এবং ডিরেক্ট সিলেকশন টুলস দিয়ে এটা আপনি এদিক সেদিক নাড়াচাড়া করতে পারবেন তো তারপরে হচ্ছে প্যাচ সিলেকশন টুলস প্যাচ সিলেকশন টুলসটি হচ্ছে মূলত বিভিন্ন ধরনের শেপকে সিলেকশন করার ক্ষেত্রে এই প্যাচ সিলেকশন টুলসটি ব্যবহার করা হয় এই প্যাচ সিলেকশন টুলস দিয়ে আমরা যে কোনো একটি শেপকে সিলেক্ট করতে পারি তো দেখতে পাচ্ছেন আমরা এই টুলসটিকে সিলেকশন করতে পারছি কিন্তু এটাকে আমরা সিলেকশন করতে পারতেছি না তো এটাকে সিলেকশন করার জন্য আমাদেরকে এই টুলস সিলেক্ট করার পরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা অপশান সেটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ লেয়ার অল লেয়ার এখানে অ্যাক্টিভ লেয়ারে ক্লিক করা থাকার কারণে জাস্ট এই লেয়ারটির উপরে ক্লিক করা আছে তাই এই লেয়ারটি আমরা সিলেকশন করতে পারছি এখানে যদি আমি অল লেয়ার দিয়ে দিই তাহলে আমি যেই শেপের উপরে ক্লিক করব দেন ওই শেপটাকে আমি এখানে সিলেকশন করতে পারব এই টুলসটি হচ্ছে অনেক ধরনের অনেকগুলো শেপ যখন আপনি তৈরি করে ফেলবেন তখন বিভিন্ন ধরনের কাজ যখন করবেন তখন শেপগুলোকে সিলেক্ট করার জন্য আসলে এই টুলসটি ব্যবহার করা হয় যেমন ধরেন এখানে অনেকগুলো শেপ আছে এখন আপনি এই শেপগুলোর উপর বিভিন্ন ধরনের কাজ করছেন যেমন ধরেন এখানে আমি বিভিন্ন ধরনের লেখা আমি লিখেছি এখন যদি আমি সিলেকশন টুলস দিয়ে সিলেক্ট করি তাহলে দেখতে পাচ্ছেন এই টেক্সটগুলো সিলেক্ট হয়ে যাচ্ছে আমি যেখানে ক্লিক করছি না কেন নিচের ওই শেপটাকে আমি সিলেকশন করতে পারতেছি না তো এরকম অনেক কাজ করে ফেলার পরে যদি আপনি সিলে এই টুলসটা দিয়ে আপনি এই শেপগুলোকে সিলেকশন করতে পারবেন না সেক্ষেত্রে আপনি এই টুলসটি ব্যবহার করে ক্লিক করলে আপনি দেখতে পাচ্ছেন নিচ থেকে এই শেপটাকে সে সিলেক্ট করে ফেলছে এই টুলসটা শুধু শেপকেই ধরবে অন্য কোনো অবজেক্টকে সে ধরবে না তো এটা হচ্ছে এই টুলসের কাজ তারপরে হচ্ছে হ্যান্ড টুলস হ্যান্ড টুলস হচ্ছে আমরা কোনো একটা অবজেক্টকে ধরে এই ফুল অবজেক্টটাকে ধরে নাড়াচাড়া করার জন্যে আমরা এই টুলস ব্যবহার করতে পারি যেমন ধরেন এটা অনেক বড় হয়ে আছে এখন চাইলে আমি এটা এদিক সেদিক নাড়াচাড়া করার জন্য আমি এই টুলসটি ব্যবহার করব। আর এর পাশে হচ্ছে জুম টুলস জুম টুলস অথবা জেড প্রেস করে আপনি মাউস সামনে পিছনে নিলে এটা ছোট বড় করতে পারবেন অথবা কন্ট্রোল প্লাস মাইনাস প্রেস করে ছোট বড় করতে পারবেন এখানে যদি জুম অল উইন্ডোতে ক্লিক করে রাখেন তাহলে এই উইন্ডোটা যদি ছোট করেন পাশের উইন্ডোটাও দেখবেন ছোট হয়ে গেছে এটা বড় করলে আপনার পাশের উইন্ডোটাও দেখবেন বড় হয়ে গেছে 
तो ये टिक मार्क ना दिए रखाटे बेटार आपने जेटा इच्छा से छोटो करते पर जेटा इच्छा से बड़ो करते पर यह हैंड टोलर भर आज और एक रोटेट टोल आपने जो को सम्पूर्ण प्रेस के रोटेट करते चान टुलसटार माध्यम अपनी रोटेट करते शिफ्ट प्रेस कर रोटेट कर लेना अंगेल एक अपनी सोजा कर रेशिओ अनुजाई अंगेल करते तो ये दुईटा टुल्सर क्या मूलत कीबोर्ड दिए व्यवहार कर फिली स्पेस प्रेस कर लेने हैंड टुलटा ये पा अथवा एस प्रेस कर लेने शर्टकाट देवा आज एस प्रेस कर लेनी टुल्सटी ये पाड़ा यटारों शर्टकाट देवा आज अपनी जेड प्रेस कर लेनी ये दिखे माउस दिए नड़ाचाड़ा कर जूम इन एवं जूम आउट करते अथवा ये क्लिक करो अपनी जूम इन एवं जूम आउट करते तो ये टुल्सर भरे कि टुल्स आज है जमीन पलिगनर टुल्स पलिगनर टुल सिलेक्ट करारे अपनी जो इन एक क्लिक करें जो अपनी पाँचा एखे पाँचा सिलेक्ट पाँचटा स्लाइड एखे देवा आन हमें क्लिक कर लोले देखते पाँचटा सैडे ये एक शेप तैरि एक क्लिक करें जो एखे दस दी तो देखते इन दसटा सैडे दस टा अंगल हो ये एक शेप तैरि आसले टुल्सा दिए विभिन्न धरण आपने यकम काज तैरि करते भरे कलर देवर जो अपनी एखान सेम भाव कलर एक सिलेक्ट कर दीते अथवा फिल कलर चाहिए अपनी अफ कर दीते अथवा एक टुल्स टी सिलेक्ट कर निजे इच्छा मत ये अंकन कर तपर हो लाइन टुल लाइन टुल हो जस्ट एक लाइन टनर जो अपनी लाइन टुल व्यवहार करते आपनर इच्छा मत ये रेशियो अनुजाई मैं एक सोजा कर आकार जो अपनी शिफ्ट प्रेस कर सोजा सोजी भाव ऊपर नीचे अपनी तैरि करतेपर हे कस्टम शेप टुल्स कस्टम शेप टुल्स सिलेक्ट करारे अपनी ये देखते किस कस्टम अलरेडी शेप तैरि देवा आज आपने यू अंकन करते अनेकधर शेप तो शेप अलरेडी देवा आ रेडिमेड अपने यू अंकन करते कलर आपनर इच्छा मत चेन्ज करते स्टोक चेन्ज करते अनलाइने रेडिमेड प्रिसेट पा जाए अपनी जदि अनल सार्च दें कस्टम शेप लिखे तो हमें अपनी विभिन्न वेबसाइट थे कस्टम शेप एगल डाउनलोड कर आपलोड कर दीते दें ये आपलोड करारे अपनी यान लोड देखते हैं जो लोड शेप दें एखान अपनी जो फाइल डाउनलोड करबें से फाइल्ट सिलेक्ट कर दिए आपलोड कर दीते तो आशा कर आज के टूटोरियल बुझते पर आज के टूटोरियल सबग टुल्सर क्ज कमप्लीट कर फिलल आशा करी अपनी गत टूटोरियलगुल देखे थकें तो हमें सबग क्ज करते सबग टुल्सर क्ज करते परवर्ती मिनोवार टुल्सर क्जगुल देखो ए प्रजेक्ट बेस किस क्या तैरि करब तो भिडियोटी जो भलो लगे अवश्य भिडियो एक लाइक करब बंधुधर भिडियो शेयर करबें जाते ताओ ग्राफिक्स डिजाइनर काजगुलो शिखते परे और अवश्य चैनल सबसक्राइब कर रखबें और को प्रश्न थकले कमेंट्स करबें भिडियो देखार जो धन्यवाद